একটা অ্যাপ জেনারেট করেছে হচ্ছে অ্যারাউন্ড আড়াই কোটি টাকা একটা অ্যাপ একটা অ্যাপ পঞ্চাশ হাজার ডেভেলপারের এই কমিউনিটিটা একশো চল্লিশ কোটি টাকা রেভিনিউ পেয়েছে উই আর দ্য বাংলাদেশি ভার্সন অফ চ্যাট জিপিটি আসব আমি একটা অ্যাপ তৈরি করতে আমার কতদিন আনুমানিক সময় লাগতে পারে এক ঘন্টা কি বাংলাদেশ ইজ হ্যাভেন কারণ এখানে প্রবলেমের কোনো শেষ নাই সালামু আলাইকুম এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু টু সেন্স পডকাস্ট আজকের এই এপিসোডটা খুবই স্পেশাল আজকে আমরা বাংলাদেশের প্লে স্টোর বাংলাদেশের অ্যাপ স্টোরকে জানবো আসলেই কি তারা আমাদের জন্য বড় কোনো সম্ভাবনা নিয়ে আসতেছে কি না বাংলাদেশে থেকে বাংলাদেশের কনজিউমারদের জন্য অ্যাপ বানাচ্ছে বিশাল একটা প্ল্যাটফর্ম সো টুডে উই হ্যাভ সালাউদ্দিন ভাইয়া ওয়েলকাম টু টু সেন্স পডকাস্ট থ্যাংক ইউ সাজাদ থ্যাংক ইউ নাফিস তো ভাইয়া হচ্ছেন ডে ওয়ান থেকে এই বিডি অ্যাপসকে আপনি লিড করছেন ভাইয়া একটু আমাদের বলেন বিডি অ্যাপস আসলে কেন বাড়ানো হয়েছে আর আদৌ কি বিডি অ্যাপস আমাদের জন্য উপকারী কিনা আমি যে জিনিসটা সত্যি কথা জেনুইনলি জানতে চাই যে আমাদের প্লে স্টোর আছে ইউনো অ্যাপ স্টোর আছে বিডি অ্যাপস কেন বানাইতে গেলেন কেন কেন এই প্রশ্নটা আমরা শুরু থেকেই শুনতেছি বা চেষ্টা করছি জানার জন্য কেন বিডি অ্যাপস দরকার বাংলাদেশ মার্কেট কেন গুগল প্লে স্টোর সাফিসিয়েন্ট না ওকে ওই প্রশ্নটার উত্তর দিতে গিয়েই আমরা আসলে চিন্তা করি হোয়াট কুড বি দ্য সলিউশন প্রবলেমগুলো আগে আইডেন্টিফাই করা তারপরে সলিউশনে যাওয়া প্রবলেম কি গুগল প্লে স্টোর বিশাল একটা মার্কেট অ্যাক্রস দ্য গ্লোব বিশাল কনজিউমার বিশাল ডেভেলপার কমিউনিটি বাংলাদেশের জন্য এটা কতটুকু ইফেক্টিভ বাংলাদেশের ডেভেলপাররা কতটুকু এক্সেস পায় ইন্টারন্যাশনাল একজন কনজিউমারের বিহেভিয়ার জানা বিকজ প্রত্যেকটা অ্যাপ ইজ এ সার্ভিস যেটা থ্রুতে কোনো না কোনোভাবে সে কাস্টমারকে ভ্যালিউ অ্যাড করে কাস্টমার লাইফে রাইট সো বাংলাদেশে একটা ডেভেলপার কার বিহেভিয়ার ভালো জানে বিউটি বাংলাদেশের কনজিউমাররা হাতরে বেড়ায় বাংলাদেশি অ্যাপ বা আমার যেটা দরকার আমি উত্তরায় থাকি উত্তরার প্রবলেম নিয়ে আসলে কোনো অ্যাপ আছে কি না দ্যাট আই নিড টু সার্চ এ লট ইন গুগল প্লে স্টোর পাচ্ছি পাচ্ছি না আবার যারা বানাচ্ছে তারা থাকছে অন্যান্য দেশে ইন্ডিয়ার একটা ডেভেলপার বা বিদেশি কোনো ডেভেলপার টেস্ট বার্ড মিলে না এটা মোর লাইক আমি একটা কিচেনে খেতে যাচ্ছি কিচেনে শেফ কিন্তু ফ্রম টার্কি অর এনি আদার কান্ট্রি আমি ঝাল খাই ও মিষ্টি রান্না করে বাট ইটস ভাইস ভার্সা ওই জায়গাটাই যেন না হয় দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন ফিলোসফি টু ডেভেলপ সামথিং যে বাংলাদেশি ডেভেলপার এবং বাংলাদেশি কনজিউমার দ্যাটস দ্য বিউটি অফ বিডি অ্যাপস অর দ্যাটস দ্য মেইন ফিলোসফি দেশীয় ডেভেলপারদেরকে একটা সুযোগ তৈরি করে দেওয়া অন দ্য আদার সাইড কনজিউমারদের সার্চটা খুব ইজি করে দেওয়া আচ্ছা তাহলে দেখেন আমি জিনিসটা বুঝতেছি যে একটা প্রেফারেন্সের ব্যাপার আছে রাইট যে যেমন চাইনিজ ফুড আমি আমেরিকাতে একরকম খাইছি চায়না থেকে একরকম চাইনিজ ফুড হয় বাংলাদেশে চাইনিজ ফুড একরকম চাইনিজ ফুড বাংলাদেশে যেটা খাইছি আমেরিকাতে আবার ডিফারেন্ট আবার চায়নাতে হয়তো বা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট এটা আমি বুঝি আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে প্যারেলটের সাথে সাথে ডিফারেন্ট প্রেফারেন্স হবে এর কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে তাহলে এই যে বাংলাদেশে যে ডেভেলপার ধরেন আমাদের নিড অনুযায়ী একটা অ্যাপ ডেভেলপ করবে সেটা তো সে অ্যাপ স্টোর বা প্লে স্টোরে ছাড়তে শুরু থেকে দেখেছি কাস্টমারদের ক্রেডিট কার্ড থাকার সম্ভাবনাটা অনেক কম বাংলাদেশে সো ডেভেলপাররা অ্যাপ তৈরি করার পরেও কোনোভাবেই এটাতে মনিটারি কোনো ভ্যালিউ পায় না বা টাকা পয়সার ব্যাপারটা থাকে না জাস্ট বিকজ তার কনজিউমার পে করতে পারে না পেমেন্টের জন্য ক্রেডিট কার্ড লাগবে কয়জন মানুষ ক্রেডিট কার্ড থাকবে সো আমি কোনোভাবে টাকা পাবো না দ্যাট মিন্স আমি আসলে এইটাতে আর কোনোভাবেই ফোকাসড থাকবো না আমার ফোকাস সরে যাবে একটু জব অর এনি আদার থিং আমরা কি করলাম মোবাইলের সবচেয়ে ইজি পেমেন্ট সলিউশনটা কি মোবাইলের ব্যালেন্স মোবাইলের ব্যালেন্স দিয়ে কোনো কিছু কেনা নেওয়া রাইটলি সো মোবাইলের ব্যালেন্সটা আমরা ডেভেলপারদের জন্য পেমেন্টের অপশন হিসাবে দিলাম দ্যাটস ক্রিয়েট এ ম্যাসিভ ইম্প্যাক্ট টু দ্য কনজিউমার বিকজ কনজিউমাররা গেম খেলছে তাদের মোবাইলে তারা ইনে পারচেস করছে ফ্রম দ্য মোবাইল ব্যালেন্স দে তারা তাদের গেমটা আবার কন্টিনিউ করছে এই টোটাল ব্যাপারটা আবার সিমলেস এক্সাক্টলি বাংলাদেশের একটা জিনিস ফ্যান্টাস্টিক হচ্ছে ভাইয়া সেটা হচ্ছে প্রতিটা মানুষের কাছে কিন্তু ঘরে ঘরে মোবাইল আছে 
এবং অ্যাটলিস্ট তারা যে কোনো ইন্টারনেট কেনা থেকে হোক বা অন্য কাজে মোবাইলের ব্যালেন্স ইউজ করে অ্যাটলিস্ট কিনতে শিখে গেছে আর ক্রেডিট কার্ডের কথাটা একদম ফ্যান্টাস্টিক এই প্রবলেমগুলো মনে হয় আমরাও আমাদের নানান জায়গায় ফেস করেছি যখনই কোনো মানে কোনো একটা এমন সার্ভিস নিব যেখানে ক্রেডিট কার্ডটা ইউজ করতে হবে ওই সার্ভিসটা আর নিতেই পারছি অনেক ভয়াবহ লেভেল এগুলো প্রবলেম ফেস করছি মানে বিলিভ মি ভাই আমার ইউএসএ ডেবিট কার্ড আছে বা ক্রেডিট কার্ড আছে ইভেন আমিও ফেস করছি আমার যদিও ডেবিট কার্ড আছে কারণ মাঝে মাঝে ব্লক করে দেয় করেক্ট যে আমি তো বাংলাদেশে আসি মানে আমাকে মনে হয় দুই তিনবার করে আমার খালি চেঞ্জ করা লাগে সো এটা আসলে রিয়েল প্রবলেম যেটা অনেস্টলি বলতে আমিও আসলে খেয়াল করি যে এবং খুব বিরক্তি করে এটা কিন্তু ব্যাপারটা সম্ভব টায়ারিং কারণ এই ডেভেলপার কমিউনিটিটা না খুবই নিস খুবই আমি বলবো একদম প্রি ম্যাচিওর স্টেজ ওদের প্রচণ্ড এন্থুসিয়াস কিন্তু ওরা কেউ আসলে লং টার্ম কিছুতে কন্টিনিউ করতে পারে না কারণ তারা ওই জায়গার মোটিভেশনটা না খুব দ্রুত লুজ করে টাকা পাচ্ছে না ও মনিটাইজ করছে না এবং ও ইভেন্চুয়ালি এটা থেকে কোনো কিছু আর কন্টিনিউ করছে না দেখ পারফেক্টলি রাইটলি সেট যে অ্যাপ ডেভেলপাররা কিন্তু আসলে তাদের ওই আগ্রহের জায়গাটা হারিয়ে ফেলবে যখন এখান থেকে তারা ভালো একটা আর্নিং আসবে না বা তারা ওটাকে সাস্টেন করতে পারবে না রাইট স্যার এখন বিডিএফস এ কি আদৌ ওরকম সম্ভাবনা আছে বিডিএফস এ কি করছে মানে বিডিএফস থেকে হচ্ছে ভালো কিছু তাদের বলবো খুব একটা খারাপ হচ্ছে না ওকে এখনও পর্যন্ত বিডিএফস এ পঞ্চাশ হাজারের মতো ডেভেলপার কাজ করছে নো ওয়ে শুধু বিডিএফ্রোতে একশো চল্লিশ কোটি টাকা রেভিনিউ পেয়েছে একশো চল্লিশ কোটি টাকা বাংলাদেশের ডেভেলপার বাংলাদেশের কনজিউমার বাংলাদেশের প্ল্যাটফর্ম কত কোটি টাকা একশো চল্লিশ কোটি টাকা তাও বলছি তারা পেয়েছে নট রেভিনিউ এসেছে তাদের অ্যাকাউন্টে ভাই কি বলতেছেন এক মানুষজন আমাকে গালি দিবে যে তোরা ওভার রিয়াক্ট করিস না কিভাবে সম্ভব হচ্ছে প্লিজ একটু বলেন ভাইয়া আচ্ছা কি করে অ্যাপ তৈরি করে অ্যাপ কমিউনিকেট করে এবং তারা তাদের নিজস্ব কমিউনিটির জন্য অ্যাপ তৈরি করে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইস প্রত্যেকটা ডেভেলপার জানে তার আশপাশের সারাউন্ডিংয়ের অ্যাপ কি চলে কোন ধরনের ইনফরমেশান বেশি দরকার হয় সো তারা তাদের পার্টিকুলার কমিউনিটি নিয়ে অ্যাপ তৈরি করে কারো দুই হাজারের একটা কমিউনিটি থাকতে পারে কারো পাঁচ হাজারের একটা গ্রামের কোনো একটা ইনফরমেশান থাকতে পারে বা ইউনিয়ন পর্যায়ের ইনফরমেশান থাকতে পারে সেগুলো তারা ডিসিমিনেট করে অ্যাকিউমুলেট করে এবং সেইগুলো মনিটাইজ করে আমরা বিডিএফসে শুরু থেকেই যেটা এনশিওর করতে চেষ্টা করেছি যে প্রত্যেকটা ডেভেলপার সে যদি কষ্ট করে একটা অ্যাপ তৈরি করে সেটার যা কন্টেন্ট বানানো কন্টেন্ট ফিল্টার করা কন্টেন্টগুলো কিউরেট করে কাস্টমারের রিলেভেন্ট তৈরি করা প্রত্যেকটা জায়গায় যদি সে এফোর্ট দেয় সেই এফোর্টটা কোনোভাবেই যেন ফ্রি অফ কস্ট না হয় কারণ আমরা বিশ্বাস করি যেই জিনিসের এফোর্ট দিবা সেটাতে কোনোভাবে ফ্রি হলে সেটার এফোর্টটা মানুষ অ্যাকনলেজ করবে না ওয়াও মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ডেভেলপাররাও তাদের লং টার্ম সাস্টেনেবিলিটিটা থাকে না যদি সে ফ্রি দিতে থাকে এটা তো সমাজ সেবা না দে আর ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বিজনেস দে আর রিয়েলি ট্রাইং টু ডু দ্য বিজনেস ফর দেয়ার ফিউচার আমি এই সময়টাতে হয়তো একটা অ্যাপের পিছনে সময় না দিয়ে আমি একটা টিউশনি করাতে পারতাম আমি কেন টিউশনি করাবো না সেইটার রিজনটাই হচ্ছে এই অ্যাপের মনিটাইজেশন আমাদের অ্যাপে নাইনটি হচ্ছে পেইড অ্যাপস নাইনটি নাইন পারসেন্ট পেইড অ্যাপস আমরা কোনো ফ্রি অ্যাপ অ্যালাউ করি না দুই নম্বর এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইস আমি একটা বিজনেস গ্র্যাজুয়েট আমি বিজনেস গ্র্যাজুয়েট হলে কি আমার অ্যাপ তৈরি করার রাইট নাই কারেন্ট ওয়ার্ল্ডে টেক ওয়ার্ল্ডে কখনো কাউকে কোনো কিছু দিয়ে লিমিট করতে পারার কোনো সুযোগ নাই রাইট আমরা কি তৈরি করেছি একটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপার তার এপিআই দরকার হয় সে রেস্ট এপিআই দিয়ে বিভিন্নভাবে 
তার কন ক্রিয়েটিভিটিটা প্রকাশ করতে পারে থ্রু অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশান বাট আমি যদি বিজনেস স্টুডেন্ট হয়ে থাকি আমি একটা আর্টসের স্টুডেন্ট হইতে পারি বাট আই মাইট হ্যাভ এ ভেরি গুড কন্টেন্ট আইডিয়া সো আমরা কি করেছি অ্যাপগুলোর এপিআই যেগুলো আছে সেগুলোকে আবার বিভিন্ন ব্যাপারে কাস্টমাইজ করেছি সো একটা উইজার্ডে নিয়ে এসেছি এপিআইগুলো সো একটা স্টুডেন্ট বিজনেস স্টুডেন্ট সে জানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে একটা অ্যাপ তৈরি করা যায় দ্যাটস হাউ দ্য বিজনেস গ্র্যাজুয়েটস আর কন্ট্রিবিউটিং মোর দ্যান দ্য সিএসসি অথবা টেকনোলজি গ্র্যাজুয়েটস সিরিয়াসলি সিরিয়াসলি বলেন ওয়ার্ডপ্রেস <laughs> 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 আমাদের অডিয়েন্সদের মধ্যে যারা ভেরি ভেরি স্মার্ট আছেন মাসা আল্লাহ তারা আমাকে নাফিসকে ধুয়ে দিবে আজকে হ্যাঁ এগুলো তো করাই যায় এগুলো তো বিডিএফ তো এগুলো তো আমরাও দেখছি কিন্তু ভাই সরি উয়ের সো ফ্যাসিনেটেড অ্যাবাউট সামটাইমস উয়ের সো ফ্যাসিনেটেড অ্যাবাউট ব্র্যান্ডিং মার্কেটিং সো অনেক সময় এগুলো আমরা জানা থাকে না তো ভাই থ্যাংকস আসলে জানতাম না মানে এই পরিসরে কাজ করতেছে আমি জানি বিডিএফসের ব্যাপারে বাট এই লেভেলে জানতাম না যে কি এত লেভেলের কন্ট্রিবিউট করে ফেলছেন অলরেডি আমি জানি যে এটা শুরু করছেন আপনারা এবং কাজ করতেছেন হবে একটা সময় যে আপনারা টাকা পয়সার মুখ দেখবেন এটা যে এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে এটা আমি আমি বসে বসে হিসাব করতেছিলাম যে সত কি বলে আপনার হচ্ছে হাজার অ্যাপস আর যদি হচ্ছে আপনার একশো চল্লিশ কোটি না একশো চল্লিশ তাহলে বিশ হাজার টাকা পার অ্যাপ আমি যদি এভারেজ করে বলি অবশ্যই ইয়া হবে মানে বলছি এভারেজে বিশ হাজার টাকা লাইফটাইম হ্যাঁ লাইফটাইম ভাইয়া এখানে একটু বলবেন যে কি ধরেন যে হাইয়েস্ট একটা অ্যাপ কত আর্ন করছে আসবেন আর এগুলো জিজ্ঞেস করবো না তা কি হয় আচ্ছা এখনো পর্যন্ত একটা অ্যাপ সর্বোচ্চ জেনারেট করেছে হচ্ছে অ্যারাউন্ড আড়াই কোটি টাকা একটা অ্যাপ একটা অ্যাপ আচ্ছা আপনি কি একটু আমাদের বলতে পারেন যে আমরা বলছি না যে অন্যান্য অ্যাপগুলো আসলে খারাপ জাস্ট একটু জানার জন্য যে কোন জাতীয় কোন ক্যাটাগরির অ্যাপগুলো বেশি আর্নিং করে ওকে সো মোস্টলি আমাদের বিডিএফ প্ল্যাটফর্মে গেমিং অ্যাপগুলো খুব ভালো করেছে ইন্টারেস্টিং এক দুই নম্বর জিনিস হচ্ছে আরেকটা সাব ক্যাটাগরি খুব নেক টু নেক কম্পিট করে উইথ দ্য গেমিং যেটা হচ্ছে রিজিওনাল অ্যাপ যেমন একদম চিটাঙ্গের বর্ডার লাইনে আমি ভিজিট করি যেখানে একটা ছোট্ট স্কুল আছে স্কুলের সবগুলো শিক্ষার্থী হচ্ছে ফ্রম দ্য ভেরি বটম অফ দ্য পিরামিড সোসাইটি ওকে যাদের বাবা মা দুজনের কাছে একটা মোবাইল থাকে অথবা থাকেও না সোশিও ইকোনমিক ক্লাস অনুযায়ী একটু লোয়ার সাইড ওকে বাট ওই স্কুলের স্টুডেন্টদের মধ্যে দেখা গেছে নাইনটি টু পারসেন্ট হচ্ছে একটা অ্যাপ ইউজ করে তাদের প্যারেন্টসরা জাস্ট টু নো আমার বাচ্চা কি স্কুল কারণ ওখানে দেখা গেছে যে বাচ্চা স্কুলের নাম বলে যেহেতু তাদের প্যারেন্টের কন্ট্রোলটা একটু কম থাকে বাচ্চা স্কুলের নাম বলে দূরে কোথাও খেলতে চলে যায় অথবা ছুটির পরে বাসায় আসতে তিন ঘন্টা লেট করে অথবা সে তার এসে মিথ্যা কথা বলে যে আমার এক্সাম নাই কালকে ভাইরাস কালকে হয়তো এক্সাম আছে সো প্যারেন্টসরা আরেকজনের মোবাইলে অ্যাক্টিভ করে রাখে যেন আমি বুঝতে পারি আমার বাচ্চা কি স্কুলে গিয়েছে বের হয়েছে কালকে কি এক্সাম আছে বা এক্সামের রেজাল্ট কি মানে একটা পেমেন্ট দিয়ে প্যারেন্টসরা সেই সবগুলো ইনফরমেশনটা নিয়ে রাখলেন রাইট আর সেটা ডেভেলপার যারা তারা এটা প্লে স্টোরে দিল না বিকজ ক্রেডিট কার্ডের অ্যাভেলেবিলিটি তো সবার কাছে নাই এক্স্যাক্টলি ওয়াও না পেস 
মানে আমরা ভাইয়া যখন আমরা বলি যে ই কমার্স বা এই টেকনোলজি আস্তে আস্তে হাইপার লোকাল হয়ে আসবে বা হাইপার লোকাল হয়ে গেছে অলরেডি যে আমার ঘরের কাছের প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমি একটা অ্যাপ চাচ্ছি ফ্যান্টাস্টিক মানে দিস ইজ ইট দিস দিস ইজ হ্যাপেনিং ইউটি দিট ইজ হ্যাপেনিং অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি আমি খুলনাতে গিয়েছি একই এক্সাম্পল মেনি আদার ইনস্টিটিউশনস টু মেনি আদার সোসাইটিস গ্রামের পঞ্চায়েতের নোটিফিকেশন গ্রামের সবার কাছে যায় নো ওয়ে দিস ইজ অ্যানাদার লেভেল ভাই অদ্ভুত সব ইউজ কেসেস ইউ ক্যান ফাইন ভাই মানে আচ্ছা আচ্ছা এখান থেকে আসি ভাইয়া আমি পার্সোনালি হচ্ছে যে কোনো একটা প্রবলেমকে দেখে আমার কাছে মনে হয় ওকে এটা তো এক্সেলের মধ্যে ওইটা ওইটা করলে হয়ে যায় সো দা যেই মানুষটার কাছে অ্যাপ বানানোটা ওরকম মজার বিষয় সে কিন্তু ভাবতেছে নট ইভেন দ্যাট দেখা যাচ্ছে আমার একজন কলিগ নামাজের সময় ফোনটা সাইলেন্ট করছে এখন নামাজ শেষে ফোনটা যে আবার রিং মুডে নিয়ে আসবে সেটা করতে তো সাধারণত বেশিরভাগেরই মনে থাকে না রাইট কয়েকদিন পরে দেখলাম ও একটা অ্যাপ বানিয়ে ফেলেছে নিজের জন্য নিজের জন্য একটা অ্যাপ বানিয়ে ফেলেছে যে প্রতিবার ও যদি নামাজের জন্য সাইলেন্ট করে তাহলে আফটার সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম ওইটা আবার রিং মুডে অটো ব্যাক করবে রাইট রাইট বিউটিফুল এগুলো কিন্তু দেখ নিজের প্রবলেমটা অ্যাড্রেস করেও অ্যাপ বানিয়ে ফেলেছে এখন এই অ্যাপটা কিন্তু ছেলেটা চাইলেই প্লে স্টোরে ছাড়ছে না ও কিন্তু নিজে বানিয়ে আমাকে দেখা হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিবে ভাইয়া লাগবে নেন কারেক্ট কারেক্টুল এই কাউন্ট অফ অ্যাপ অথবা এই কাউন্ট অফ ক্রিয়েটিভিটিটা না অনেক বেশি অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি আমরা বিডি অ্যাপসকে একটু পপুলারাইজ করার জন্য বা একটু বিডি অ্যাপস এডুকেশনটাকে আর একটু স্ট্রং করার জন্য আমরা দুই হাজার উনিশে একটা প্রোগ্রাম রান করি যেটা নাম হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসাডার প্রোগ্রাম যে প্রোগ্রামটা দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টকে স্পেশালি চেয়েছি যে তারা যেন নিজেরা ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের গুণাগুণ অর্জন করতে পারে কারণ শুধুমাত্র এক ভালো সিজিপি আছে এখনকার জামানায় সেটা আসলে খুব আর ম্যাটার করে না যথেষ্ট না অ্যাবসলুটলি সো আপনার থাকতে হবে যে নেতৃত্বের কিছু গুণ আছে না যে আপনি টিম ফর্ম করতে পারেন টিমকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারেন আপনি টিমকে ভালো কমিউনিকেট করতে পারেন বিকজ কমিউনিকেশনের অভাবে প্রচুর সিএসি গ্র্যাজুয়েটস আর মানে আসলে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে সাফার করে এটা ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্টিক এই জায়গাটা সো আমরা তৈরি আটটা ইউনিভার্সিটি দিয়ে দুই হাজার উনিশে শুরু করলাম পরে কোভিডের জন্য দুই হাজার বিশটা একটু স্লো গেল এখন বাংলাদেশের একশো একত্রিশটি ইউনিভার্সিটিতে আমাদের রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে যাদের প্রত্যেকের কারো পঞ্চাশ জন কারো একশো জন টিম মেম্বার তারা লিড করে তারা এক্সাক্টলি কী কী কাজ করছে ভাইয়া তারা তাদের স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে বিডিএফসের ওই আইডিয়েশন ওয়ার্কশপ করে তারা নিজেদের মধ্যে গল্প করে কি কি জিনিস নিয়ে আশপাশের সোসাইটিকে সার্ভ করতে পারবে তারা নিজেরা একজন আরেকজনকে হেল্প করে আমি তো জানি এটা তৈরি কিভাবে করতে হয় তুমি জানো না আসো বসি ল্যাবে বসে আমরা করাই তারা একজন একজনকে হেল্প করে ও তোমার অ্যাপ তৈরি হয়েছে বাট তুমি বুঝতেছো না তোমার নিস মার্কেটটা কি আসো আমরা ডিসকাস করি অন দ্য মার্কেটিং তারা নিজের টিম ফর্ম করতেছে তারা ন্যাশনাল লেভেলের হ্যাকাথন অ্যান্ড মেনি আদার কম্পিটিশানে পার্টিসিপেট করছে সো এই যে একটা মানুষের গ্রুমিংটা হয় না আমাদের একটা ছেলে যদি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে গত বছর গ্রাজুয়েশন শেষ করেছে আই ক্যান বেট অন ও ঢাকার অনেক ইউনিভার্সিটির অনেক স্টুডেন্টের চেয়ে ভালো কমিউনিকেটের অনেক স্টুডেন্টের চেয়ে ভালো লিডার ও এখনও যদি বলে রাজশাহীর আশপাশের লোকজন মিনিমাম দুইশো থেকে তিনশো ওখানে মানুষ জড়ো হয়ে যাবে যারা হয়তো ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে অথবা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট না বিকজ ও আসলে পেরেছে ওর মধ্যে ওই নেতৃত্ব গুণটা অ্যাকোমোডেট করতে ইন্টারেস্টিং ভাই এই প্রোগ্রামের সাথে কানেক্টেড হয় কিভাবে আমরা প্রত্যেক বছর এক বছর ধরে ওদেরকে ট্রেনিং দেই আমরা বছর শেষে ডিসেম্বর ডিসেম্বরের মধ্যেই চেষ্টা করি সব ইউনিভার্সিটির যার প্রমিজিং স্টুডেন্ট আছে তাদের কাছে রিচ আউট করতে তারা বিভিন্ন আমাদের কমিউনিটি আছে যেহেতু ফিফটি থাউজেন্ড ডেভেলপারের একটা বড় ফেসবুক গ্রুপও আছে আমাদের ওরা ওদের ইন্টারেস্ট জানায় অথবা আমরা আবার ওদের ইউনিভার্সিটিগুলো যে রিপ্রেজেন্টেটিভ এক্সিস্টিং আছে তাদেরকে মধ্য দিয়ে কারা তাদের সাকসেসের হিসেবে আছে তাদের ইন্টারভিউ প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যায় তুমি কতটুকু জানো তোমার মধ্যে কি কি ক্যাপাবিলিটি আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি তোমার মধ্যে ওই হাঙ্গারটা আছে কি না যে আমি বিডিএফস কিছু দিলে শিখব যদি হাঙ্গার থাকে ইররেসপেক্টিভ অফ ইউর ডিভিশন তুমি ঢাকায় হও রংপুর হও চিটাঙে হও কুমিল্লা হয় ডাজেন্ট ম্যাটার ইউ উইল বি অ্যালাউড 
to come into this elite group. So, act a leader to the hard job, no, to me, parve java. You can prove anywhere, J. Hi, then. কি লাগবে কি চ্যালেঞ্জ লাগবে আই এম দেয়ার ভাই তাহলে আমাদের অডিয়েন্সের থেকেও যদি কেউ কখনো মনে করে এরকম প্রোগ্রামের সাথে পার্টিসিপেট করতে চাই কারণ মানে আমি শুনে আমি যদি আমি যদি স্টুডেন্ট অবস্থায় থাকতাম আমার কিন্তু এখন ফিল হচ্ছিল যে আমি এটার সাথে কানেক্টেড হতে চাই এরকম ফিল হচ্ছিল তো এবং এখানে আমি চেষ্টা করছি স্যার বলছে অনেক স্টুডেন্ট আছে তারা কিন্তু স্টুডেন্ট অবস্থায় আসলে ইনকাম করতে চাই ভালো কিছু করতে চাই সো আই থিঙ্ক এটা তাহলে তাহলে কোথায় তারা এই নোটিফিকেশনগুলো পাবে বা কোথায় কানেক্টেড থাকবে সোদার দেখে নো যে কীভাবে কখন গ্রুমিং নেক্সট গ্রুমিংটা হবে আপনাদের গ্রুপে যাবে আমাদের পিডিএফস ডেভেলপার একটা কমিউনিটি আছে ফেসবুকে আমরা কি ওটার লিঙ্কটা দিতে পারি ডেসক্রিপশনে ডেসক্রিপশনে আমরা লিঙ্কটা দিয়ে দেবো সো তারা গিয়ে ওখানে ইন্টারেস্ট শো করতে পারে তারা গিয়ে মানে এমন তো না যে তার ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসাডার হওয়ার আগে সে বিডিএফ সম্পর্কে জান প্রবলেম আছে ওকে সো এখন থেকেই তার আর্নিংই হোক আর এখন থেকে তার নিজের ডেভেলপমেন্টই হোক ওই প্রসেসটা সে শুরু করে জাস্ট টু নো মানে আমি কানেক্টেড হয়ে থাকতে চাইতাম কেন যে অ্যাটলিস্ট জানতে পারতাম যে নেক্সট কবে এরকম আর একটা প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে বা কি হবে না হবে অন্য মানুষের সাথে শিখতে পারি শিখতে প্রবলেম দেখায় আর আরেকটা রিজনও হয়তো দেখতাম ছোটোবেলায় যখন ভার্সিটি পড়ি তখন নানান রকম জিনিসে টাকা ঢেলেছি শিখেছি করার জন্য তো অ্যাটলিস্ট কানেক্টেড হয়ে দেখতাম আসলে কি হচ্ছে এখানে ভালো করছে নেটওয়ার্কিং নেটওয়ার্কিং ইজ অলসো ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট থিং রাইট একটা জিনিস আমি বলতে আর একটু চাই যে আমাদের যে ডেভেলপার কমিউনিটিটা আছে ইটস নট লাইক যে ওরা প্রত্যেকে শুধু নিজেদের কাজগুলো করে প্রচুর ডেভেলপারের কোয়েরি প্রচুর ডেভেলপার নিজেরা সলভ করে অ্যাক্রস দ্য ক্লোক সো আমাদের পুরো ইউনিভার্সিটি যদি বাংলাদেশ ধরি চিটাঙের একটা ছেলে প্রবলেম রেইস করছে রাজশাহী থেকে সলভ করে দিচ্ছে ওই আমরা আসলে ওই এনভায়রনমেন্টটাই সৃষ্টি করার জন্য তুই চেষ্টা করে যাচ্ছি যে পুরো বাংলাদেশের ইউথ যেন একটা প্ল্যাটফর্মে এসে প্রুফ করতে পারে যে আমরা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করি বাংলাদেশ যেন শুধু গ্লোবাল মার্কেট প্লেসের কনজিউমার কমিউনিটি না হয় বরঞ্চ ডেলিভারি অংশটুকু যেন বাংলাদেশ কন্ট্রিবিউট করতে পারে হয়তো সিগনিফিকেন্ট না বাট বাংলাদেশের যে প্রমিসটা আছে যে পটেন্সিয়ালিটিটা আছে আমরা চাই সেটা আনফোল্ড হোক এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি ভাইয়া ভাইয়া এখান থেকে কি এরকম আপনি ডেভেলপারদের পান যারা বিডি অ্যাপসে কাজ শুরু করেছিল কিন্তু এখন তাদের অ্যাপগুলো তারা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটেও ছাড়ছে এরকম কি দেখেন কি আছে এরকম অনেক ডেভেলপারই আছে আমরা গুগল প্লে স্টোরে তাদেরকে যেতে হেল্পও করি ওকে কারণ আমরা মনে করি যে আমি কোনোভাবেই তোমার লিমিটিং ফ্যাক্টর হব না বরঞ্চ আমি তোমার ফ্যাসিলিটেটর হব ওকে আমাদের এমন অনেক ডেভেলপার আছে দুই সালের থেকে আমাদের সাথে আছে এখনও আছে স্টুডেন্ট অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছে এখনও পর্যন্ত তারা কন্টিনিউ করছে যদিও তারা হয়তো অন্য অন্য জব করে তাদের আমরা একটা মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম বলি যেহেতু তারা অনেকটুকুই বিডি অ্যাপসের সাথে যাত্রাটা শুরু করে অনেক দূর এগিয়েও গিয়েছে তারা জানে সব কিছুর একদম ইন্টারনাল খবর বিডি অ্যাপসের সো তাদেরকে দিয়ে আমরা বিভিন্ন যারা মেন্টারিং দরকার হয় এই বড় ভাই বা বড় বোনদের কাছে গিয়েও তারা রিচ আউট করতে পারে কারণ আমি বা আমার টিম খুব ছোটো থেকে এখন একটু বড় হয়েছি বাট পুরো বাংলাদেশকে সার্ভ করাটা উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর আস সো আমরা যেটা চেয়েছি কমিউনিটি তৈরি করা তুমি শিখেছ তুমিই দাও এক্সেলেন্ট আরেকটা খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে এমন না যে সবাই আসলে ইউনিভার্সিটি থেকে আসছে এমন অনেকে আছে এমন খুব প্রমিজিং কিছু ডেভেলপার আছে যার আসলে পড়াশোনার ব্রেক ছিল ফ্যামিলি কন্ডিশন এমন ছিল যে আমি ক্লাস সিক্সের পরে পড়াশোনা করতে পারছি না ছয় বছর পরে সে আবার পড়াশোনা করে এখন হয়তো গ্র্যাজুয়েশন করেছে বাট সে ক্লাস সিক্স সেভেন এইট থেকে আমাদের সাথে আছে ইন্টারেস্টিংলি সেই ছেলেটা বাংলাদেশে বসে এখনও পার মান্থ এগারো লাখ বারো লাখ টাকা কামাচ্ছে মাশাআল্লাহ It's really great. Really great. It is. Reality, because passion can bring you to anywhere. At the night, I was single army. So at the night, I was talking about the same time. So at the night, I was talking about the same time. 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 So 
এমন হতো বারাত বারোটার সময় কথা বলছি ডেভেলপারের সাথে কেউ আবার আড়াইটার সময় ফোন দিচ্ছে কথা বলছি এইটা না খুব ইম্পর্টেন্ট আই পার্সোনালি রিয়েলাইজড যে আমাদের এই সমাজটা এই যুবকরা না বাংলাদেশকে অন্য লেভেলে নিয়ে যেতে পারে আরেকটা ডেভেলপার আছে ওর ছোটবেলায় অসুস্থতার কারণে বধির হয়ে গেছে আমরা বিডি অ্যাপসে আনার পরে দেখলাম ও শুধু লিপস রিডিং করে করে আসলে আমার কথা শুনছে তারপরে এখন সে একাত্তর জন বা বাহাত্তর জন একটা টিম ম্যানেজ করে পুরো কমিউনিকেশনটা হয় ও হোয়াটসঅ্যাপে লেখে ওরা হোয়াটসঅ্যাপে রিপ্লাই দিচ্ছে আবার হোয়াটসঅ্যাপে লেখে কি জাতীয় কাজগুলো দু একটা যদি তাদের কোনো অ্যাপস বা দু একটা কাজ ধরন কি জাতীয় কাজ করছে ওরা বেসিক্যালি ওদের ইউনিভার্সিটির রুটিন যেটা থাকে এই ছেলেটা যখন শুরু করেছিল প্রত্যেকটা টিচারের তো শিডিউল চেঞ্জ হয় ক্লাসরুম চেঞ্জ হয় সো অনেক স্টুডেন্ট খুঁজে বেড়ায় ক্লাস মনিটরকে তাকে জিজ্ঞেস করে স্যার কি আজকে আসবে না ক্লাসে এসে তো আমি বসে আছি বলবো ও না এটা তো এই রুমে না ওই রুমে আচ্ছা ভাই একটা জিনিস আমি একটু জানতে চাচ্ছি এবং এটা তো মার্শাল্লাহ খুবই সুন্দর একটা সাকসেস স্টোরি ধরেন আমি আজকে যদি শুরু করতে চাই আমার টেক কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই গুড নিউজ হচ্ছে যে আপনি বলতেছেন যে সিএসি অ্যাকচুয়ালি থার্টি থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট যেটা আমাদের জন্য সুবিধা তো কতদিন সময় লাগে এই এইটা শিখতে আমি ধরেন যে একটা ফুল ফ্লেজ আমি একটা অ্যাপ তৈরি করতে আমার কতদিন আনুমানিক সময় লাগতে পারে এক ঘন্টা কি প্রোফাইল ক্রিয়েট করা আমার টিউটোরিয়াল আছে অন ইউটিউব প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে লাগবে হার্ডলি টেন টু ফিফটিন মিনিটস আর একটা উইজার্ড বেসড অ্যাপ যেটাতে আমি জাস্ট ক্লিক ক্লিক করে অ্যাপের কি কন্টেন্ট দিব কোন কাস্টমার সেগমেন্টে যাবে তৈরি করতে আনাদার ফিফটিন টোয়েন্টি মিনিটস বললেন আর বাকিটুকু হচ্ছে ইউটিউব দেখতে আমার যে সময়টা লাগবে মানে আমার কোনো কিছু শিখতে ওইভাবে হবে না উইজার্ড গুগল আমি গুগলের আজকে একটা অ্যাকাউন্ট করতে হলে কি করছেন লাগে আমি আমি বুঝতে ভাই এটা মানে আমি আমি সিরিয়াসলি প্রসেস করতে পারতেছি না যে এটার এত হাইপ নাই কেন কেন এটা নিয়ে আরো বেশি কথা হচ্ছে ভাই আমরা কিন্তু আজকে এক্সাইটেড এই জন্য যে প্রবলি এর আগে কি আমরা এরকম কোনো ওদের সাথে কারোর সাথে আড্ডা হয়েছে না প্লিজ যে কোনো মার্কেট প্লেসের পেছনের মানুষগুলো অর্থাৎ ধরে নেই যে আমি চাচ্ছি অ্যামাজনে আমার প্রোডাক্টটা বেস্ট সেল হোক তো এখন একজন সেলারের সাথে সবসময় কথা হয় তারা যে আমার প্রোডাক্টটা বেস্ট সেল হোক একজন সেলারের সাথে কথা হয় বা ফাইবারে আমার আমার আমি সবচেয়ে র্যাঙ্কে আসি এমন কারোর সাথে কথা সে একজন ফ্রিল্যান্সার কিন্তু ফাইবারের পেছনের মানুষ অ্যামাজনের পেছনের মানুষ তাদের সাথে সাধারণত কথা হয় না আজকে আমরা এরকম একটা প্ল্যাটফর্মের মানুষের সাথে কথা বলছি আর এরকম ইনফরমেশান দিচ্ছে নিতে পারছি কথা বলি একদম অনেস্টলি একটা কথা বলি ভাই মানে আমি আমরা কিন্তু টু সেন্সের জন্য একটা অ্যাপ করতে পারি মনে করেন আমি বলি যে আমাদের প্রত্যেকটা হ্যাঁ ওর মাথা একটু ইয়া হয়ে গেছে আর কি কেমন একটা অ্যাপ হইতে পারে যে আমাদের জিস্টগুলা জি জিস্টগুলো আমাদের জানতে পারে এটা আমাদের একটা সাপোর্ট হইতে পারে আমাদের চ্যানেলের জন্য কারণ আমাদের চ্যানেলটা সাস্টেন করার জন্য আমাদের একটা সাপোর্ট দরকার হয় বা অনেকে সাপোর্ট করতে চাই এটা কিন্তু একটা ইজি সলিউশন আর আমরা খুঁজতেছিলাম এতদিন জানেন যে আচ্ছা কি করা যায় এই মার্চ না কি করবো আমাদের চ্যানেলটা সাপোর্ট অনেকে সাপোর্ট করতে চাই আমি জানি এটা একটা একটা খুব সুন্দর সলিউশন হইতে পারে কিন্তু আমি এমন কিছু করতে চাই না যেটা আধা ঘন্টায় হয় মা অর্থাৎ হচ্ছে আমার মনে হয় ভাইয়া যে কথা বলছে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম কাজ করতে পারে বন্ধু আমার একটা কথা আছে না যে তোমার কাছে যদি একটা গাছ কাটার জন্য ছয় ঘন্টা থাকে চার ঘন্টা আগে কুঠারটাকে ধার দাও দুই ঘন্টায় কাটো অর্থাৎ আমার কাছে অ্যাপ বানানোর সময় আমি কম নেব কিন্তু প্ল্যানিংটা অর্থাৎ মার্কেটটা খুঁজে বের করা যেমন নাফিস যে এখন বলো টু সেন্সের আসলে কিন্তু আমাদের একটা কি প্রয়োজন আছে ওটা আমরা জানি তাই না সো একটা মার্কেট নিট থাকতে পারে তো সেই অনুযায়ী একটা আসলে কিছু তৈরি করা যায় ডেফিনেটলি কেন মানে লুক ইন টু ইট বা আপনারা সাজেশন দিতে পারেন যে টু সেন্স আমরা কিটে পারে অ্যাপ তৈরি করা যেতে পারে যেটা আপনাদের জন্য কাজে লাগবে তাহলে আমরাও অ্যাকচুয়ালি তৈরি করতে পারি দেখবেন এরকম না এরকম না মানে কোনো মনিটরিং ভ্যালু ট্রান্সফার হয় এরকম কিছু একটা মানে আপনি টাকা দিবেন এটা বলছি না বাট মেবি আপনি দিবেন এনিওয়ে সো সাজ্জাদের পাঁচাই দিছে জিনিসটা একদম পাঁচাই দিছে এইটা কিন্তু সাজ্জাদ ট্রু যে একটা অ্যাপ তৈরি করা আমরা এখন বিশ্বাস করি যে অ্যাপ তৈরি করা কিন্তু 
কিছুটা স্টাডি দরকার আছে রিসার্চের দরকার আছে বাট লার্জলি দরকার হয় এটা অ্যাপটা প্রপার সেগমেন্টে পৌঁছে দেওয়াটা পজিশনিং কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন বা পজিশনিং রাইট সো এই জায়গাটা না যেটা খুব বেশি পরিমাণে স্ট্রাগল করে সিএসসি স্টুডেন্টরা আমি খুব ভালো বানাইতে পারি ভাইয়া এইবার বলেন কেমনে মার্কেটিং করব দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ ইউ নো যে কিভাবে বানাইতে হয় কিন্তু তুমি তো তাইলে বুঝতেছো না এই কাস্টমারটা কাদের জন্য বানাচ্ছ অনেক ভালো ভালো অ্যাপ মরে যায় অনেস্টলি স্পিকিং আমি অনেক ডেভেলপারের অ্যাপ মরে যেতে দেখেছি জাস্ট বিকজ সে কাস্টমারের সাথে কানেক্টেড না এই জন্য আমরা বলি কি লেটস ক্রিয়েট এ গ্রুপ একজন ভাই সিএসসি একজন ফ্রম বিজনেস অথ ওয়ার্স অর হু এভার ইট ইজ কারণ ওয়ার্ল্ডের বড় বড় কোম্পানিগুলো তো শুধু ফাউন্ডার দিয়ে চলে না কো ফাউন্ডার থেকে কেন এক্সেলেন্ট ওয়াই কো কো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ মানে একজন কখনো পাঁচজনের কাজ করতে পারে না আর দুই নম্বর জিনিস হচ্ছে অন্টারপ্রিনিয়াল জার্নিটা না খুব স্ট্রেসফুল আমি যদি খুব ডিফিকাল্ট টাইমের মধ্যে দিয়ে যাই অ্যাপ বানাইছি আমি স্পেসিফিক্যালি ফর বিডি অ্যাপ আমার আর্লি ডেজ আমরা দু হাজার চোদ্দো সালের ডিসেম্বরে শুরু করি অলমোস্ট নয় বছর হতে চলল পুরা নয় বছর আমি এটার সাথে আছি সো এই যে শুরুর দিকে আমি প্রত্যেক দিন এসে চিন্তা করতাম বিডি অ্যাপসকে বন্ধই করে দিব কারণ আই গট আড়াই মাস পরে ফার্স্ট ডেভেলপার অথচ আমি ডে ওয়ান থেকে শুরু করেছি তাদের কাছে যাওয়া ভাই একটা অ্যাপ তৈরি করে ইটস সো ইজি আসো আসো আমি দেখাই দিই বলছো আচ্ছা ভাই আমার কোর্স আছে আচ্ছা এখন টিউশনই আছে আচ্ছা এইটা আছে তারপরে জোর করে বসানোর পরে আচ্ছা ভাই বাসায় গিয়ে করব মানে আড়াই মাস পরে আমি ফার্স্ট একজন ডেভেলপার পাইছি সো এই জার্নিটা না খুব ডিফিকাল্ট যে কোনো একটা স্টুডেন্টের পক্ষে কারণ এমনি তো আমরা অস্থির প্রজন্ম কিছুটা সো একজন যদি আড়াই মাস তার অ্যাপের জন্য ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হয় প্রোমোস্ট প্রবলি ও আরেকটা টিউশনই খুঁজবে আরেকটা অল্টারনেটিভ সোর্স খুঁজবে সো এই জন্য বলি টিম আপ করো টিম নিয়ে কাজ করো মোটিভেশনটা থাকে প্লাস দুইজন মিলে করতে পারার মজাটা না খুব এনজয় করে মানুষ এরকম কি হয় না আপনাদের এরকম কি আছে যে ধরেন একজন ডেভেলপ করে দিল ধরেন আমার হাতে সময় নাই ভাই এরকম কেউ ডেভেলপার আসো তোমরা আমি তোমাকে প্রবলেমটা বলে দিলাম তুমি একটু আমার জন্য ডেভেলপ করে দাও সুন্দর করে এরকম কি হচ্ছে প্রচুর ডেভেলপার এখন নিজেরটার বাহিরে অন্যদের জন্য অ্যাপ তৈরি করে দেয় সুন্দর সো দ্যাট আমি আসলে একটা আমি আমরা নিজেরাও এনকারেজ করি তুমি জানো তুমি অ্যাপ ভালো তৈরি করতে পারো তুমি পারতেছো দেখে তোমার অ্যাপের কাস্টমার সেগমেন্টটা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছো তুমি ওটাতে স্টিক থাকো বাট তুমি যদি মনে করো আরেকজনে আসবে ওয়াই ডোন্ট ইউ সাপোর্ট দেন অ্যাপ তৈরি করে দিচ্ছে এবং টু বি অনেস্ট এমন অনেক ডেভেলপার আছে যারা টপ নচ এবং যারা রেভিনিউতে নিজেরা মার্শাল্লাহ দশ লাখ টাকার উপরে পার মান্থ ইনকাম করে নিজের অ্যাপ থেকে তারা হয়তো আরও পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম করে থ্রু দিস জব মানে অ্যাডিশনাল আমরা দেই না দুইটা রিজন এক নম্বর জিনিস হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমাদের যে ফিলোসফিটা যে বাংলাদেশি ডেভেলপার বাংলাদেশি অ্যাপ ওই পার্টটা কভার করে না দুই নম্বর জিনিস হচ্ছে প্রচুর আইপিআরের ঝামেলা হয় সো আমরা আসলে ওই ইন্টারন্যাশনাল গেমসগুলোকে বাংলাদেশের কাস্টমাররা এমনিও ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট থেকে খুঁজে পায় আমরা ওইটাকে আর পপুলারাইজ না করে বাংলাদেশি একটা ডেভেলপার ভাই তোমার অ্যাপ স্টোর প্লে স্টোর তো আছে এখান থেকে তো ইজিলি ডাউনলোড করে ফেলতে পারো তাহলে আচ্ছা মানে পিডিএস ডাউনলোড করবো কি হবে ভাই এতদিন <laughs> বলেন <laughs> এভাবে জানতাম না কেন আচ্ছা সো আমরা না এটা আমাদের একটা নিজস্ব স্ট্র্যাটেজি 
যে আমরা আসলে অনেক শাউট করে ছোট ইম্প্যাক্টফুল জিনিস নিয়ে কাজ করি না বরঞ্চ আমরা চাই ডেভেলপাররা এসে লাউডলি কথা বলুক রেদার দেন আমি সালাউদ্দিন আমি চাই সেই ইম্প্যাক্টসটা আমি খুব করে আমার মানে বিডি অ্যাপসে আসারও একটা ছোট্ট গল্প আছে আমি খুব বড় ফলোয়ার ছিলাম প্রফেসর আবদুল্লাহ উসাইদ স্যারের একটা বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার সময়ের একটা কথা যে আমি আলোকিত মানুষ চাই আলোকিত মানুষ ব্যাপারটা না খুব ইন্সপায়ার করতো কিভাবে আমি আসলে একজন মানুষ আরও একশো জন মানুষকে সাপোর্ট করবো এক হাজার জন মানুষকে সাপোর্ট করবো সো বিডি অ্যাপসটা সেই আলোককেই আমাদের তৈরি করা ছিল আমি ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি বাংলাদেশের অলমোস্ট ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটিতে এখন আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভস আছে অল সিক্স এই ডিভিশনসে এবং সবগুলো ডিভিশনের ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি আর ট্রাইং টু সাপোর্ট আস তাদের কারিকুলামে পর্যন্ত বিডি অ্যাপস ইনক্লুড করার চেষ্টা করছে সিরিয়াসলি সিরিয়াসলি শাহজালেন ইউনিভার্সিটিতে আমরা এমওইউ সাইন করেছি খুলনা ইউনিভার্সিটিতে করেছি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে করেছি রুয়েটে করেছি কি বলতেছে সো তাদের কারিকুলামে কারণ কি মানে এই লুক প্র্যাকটিক্যাল পার্টটুকু দেখি একটা ছেলের কোর্স কারিকুলামে থাকে অ্যান্ড্রয়েড হ্যাঁ ও প্রজেক্ট সাবমিট করে কোর্স শেষে সিজিপিএ পায় ও ভুলে যায় সাররা ভুলে যায় কিন্তু এই ছেলে বা মেয়েটা তো তিন মাস কষ্ট করছে একটা অ্যাপ তৈরি করতে সো আমরা দিচ্ছি ওকে ওই ওই অ্যাপটা নিয়ে যে তুমি সাবমিট করো দেখো এটা আসলে এই কাজে দেয় কিনা দেন তুমি আসলে তোমার নিজেরই এইটা পরবর্তীতে কন্টিনিউ করতে পারবো যদি তুমি দেখো মান্থলি এটা পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা আমাকে রেভিনিউ দিচ্ছে আমি হয়তো ড্রপ অফ করবো বাংলাদেশে যেটা কালচার না আমি ড্রপ আউট সিস্টেমটা পড়তেও পারি যদি আমি দেখি এটা থেকে আমার পাঁচ লাখ টাকা আসতেছে আমি চাকরি করে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে তো চাকরিই করবো চাকরি করে পাঁচ লাখ বা দশ লাখ টাকা কয়েকদিন পরে আসবে সো ওই জন্য ইউনিভার্সিটিগুলো যেমন এখন গভর্নমেন্টের সাপোর্টেড একটা কারিকুলাম আছে যে ও বিই আউটকাম বেসড এডুকেশান সবাই মেজার করে আমার এডুকেশানটা কোনো আউটকাম দিচ্ছে কি না সো এই ও বিইটার জন্য তারাও চায় যে আসলে প্র্যাকটিক্যালিটিতে কিভাবে কানেক্ট করা যায় বিউটিফুল ইন্ডাস্ট্রি অ্যাকাডেমিয়া কোলাবরেশন যেটা আমরা এক্স্যাক্টলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর বাংলাদেশ ভেরি ইম্পর্টেন্ট গ্লোবালি ইন্ডাস্ট্রি অ্যাকাডেমিয়া কোলাবরেশন ছাড়া কোনো কিছু হবে না আমরা একটু পিছিয়ে আছি বাট এখন যে শুরু হয়েছে সেটা গভর্নমেন্টের সাপোর্টই হোক বা ইউনিভার্সিটিতে ইয়াং যে টিচার্সরা জয়েন করেছে ভেরি ভেরি এন্থুজিয়াস্টিক শুরু করি আমার ছাত্র ছাত্রীদেরকে অমুক প্রজেক্ট দেখাইতে নিয়ে যাই আমাদের ডেটা সেন্টারে যাচ্ছে তারা জাস্ট টু সি ডাটা সেন্টার তো বইয়ে শুধু পড়েছি দেখি না কেমন হয় ব্যাপারটা ও মাই গড আমি যখন প্রথম জীবনে ডেটা সেন্টারে ঢুকেছিলাম ভাই ওই যে নিচ থেকে শীত আসে কারেক্ট অনেকদিন আগের কথা মানে দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ ডিফারেন্ট ভাইয়া সবারই তুমি তাই এই রিয়েল যে এক্সপোজারগুলো না রিয়েল লাইফের সাথে যদি যতক্ষণ না হবে বাচ্চা কাচ্চারা ততদিন পর্যন্ত ওই পুঁথিগত বিদ্যাতেই আটকে থাকবে ও বলবে দেখছিলাম তো যে এখানে গোয়ালে গরু থাকে এখানে তো গোয়ালই নেই গরু করতে আসবে সো প্রবলেমটা হয়ে যায় ওই জায়গায় এক্স্যাক্টলি ভাইয়া মানে আমি কি শিখছি এবং কোথায় এটা অ্যাপ্লাই করবো এই দুইটা জায়গাকে কম্বাইন করা আসলে অনেক সুন্দর যেমন জাহিদ ভাই জাহিদ ভাই কাজ করছেন হচ্ছে এক্সাক্টলি ফ্রেশি ফার্ম কাজ করছেন ভাই এগ্রিকালচার অ্যাগ্রো এগ্রো নিয়ে এখন নট অনলি দ্যাট ওনারা একটা রিসোর্টের মতো করেছেন কিন্তু ব্যাপারটা অনেকটা কি কেউ যদি শিখতে চায় যে কিভাবে গরুর খামার চালাতে হবে তাহলে যেন সেই রিসোর্টে এসে থেকে শিখে যায় তিনি অনেকটা মানে আসলে ইনস্টিটিউশন না কিন্তু ইনস্টিটিউশনের মতো একটা তৈরি করেছেন আবার আমরা আবার কথা বলছিলাম রিসেন্টলি একজনের সাথে তিনি তার টিমে নিয়মিত গ্রাফিক ডিজাইনার দরকার সেই জন্য সে ভালো গ্রাফিক ডিজাইনার পাচ্ছে না দেখে একটা ইনস্টিটিউশনই তৈরি করেছে বলছে কি আমার ইনস্টিটিউশনে যদি তোমরা শিখো তাহলে পাশাপাশি কাজ করে আর্ন করতে পারবা এই রুমে শিখবা এই রুমে বসে আর্ন করবা ফ্যান্টাস্টিক দ্য সেম এই ইকোসিস্টেমটা না আদারওয়াইজ দাঁড়াবে না কারণ আপনি যদি বলেন যে আমি এক জায়গায় শিখাবো তারপর একটুক আর জানি না তাহলে আর এই জেনারেশনটাই ডিসকানেক্টেড হয়ে যাবে আমরা চাই ওই কানেকটিভিটি থাক আমরা চাই যে প্রত্যেকটা মানুষ যেন আমার একটা কলিগের বাচ্চার গল্প শুনতেছিলাম ফার্স্ট টাইম ট্রেনে করে যাচ্ছে ও ছোটোবেলা থেকে শুধু কুকুরই দেখেছে আর কোনো প্রাণী দেখে নাই সো ট্রেনে করে যাচ্ছে দেখো কত বড় কুকুর আসলে একটা গরু ও তো জানে কুকুরই একটা প্রাণী আর কিছু তো প্রাণী নেই রে সো আমরা চাই বাচ্চারা গরুও চিনুক কুকুরও চিনুক গরুটা মাইন্ড করছে না 
গরুটা কিন্তু মাইন্ড করেছে যে কমন হাউ ডেয়ার ইউ ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই বাচ্চাগুলোকে কারিকুলামের মধ্যে যাওয়ার আমাদের টিচারদের সাথে একই টোনে আমরা সেট করেছি যে আমরা চাই তোমরা ভাই ইউজ কেসেসটা নিয়ে চিন্তা করো শুধু প্রজেক্ট পরীক্ষার পাশের জন্য প্রজেক্টটা কইরো না ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট এ ভেরি গুড কনসেপ্ট ইউ ক্যান ডেভেলপ আমরা ফ্যাসিলিটেট করছি আমি ট্রেনার দিচ্ছি আমি তাকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিচ্ছি আমি তাকে কানেকটিভিটি দিচ্ছি টেলিকমের এপিআইগুলো আগে ওয়াজ মোর এক্সপেন্সিভ যাদের শুধুমাত্র বিটিআরসি লাইসেন্স থাকতো টিভ্যাস লাইসেন্সিটাই শুধুমাত্র এইগুলো পাইত বাট উই ওপেন দ্য টার্ন আপ ফর দ্য বাংলাদেশি কমিউনিটি ফর্চুনেটলি বাংলাদেশ গভর্নমেন্টও ব্যাপারটাতে খুবই সাপোর্টিভ আমরা আইসিটি মিনিস্ট্রির সাথে যে আইসিটি ডিভিশন মিনিস্ট্রি অফ টেলিকমিউনিকেশান পোস্ট অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশান আইসিটি ডিভিশনের সাথে আমরা দু সালে এগ্রিমেন্ট সাইন করি যেখানে গভর্নমেন্ট হ্যাজ অ্যাকনলেজড যে হ্যাঁ এইটা আমরা তো ন্যাশনাল একটা অ্যাপ স্টোর তৈরি করা উচিত ছিল সো বিডি অ্যাপস উইল বি দ্য ন্যাশনাল অ্যাপ স্টোর সো এইটার মূল অবজেক্টিভই তাই যে ভাই আমরা চাই আইসিটি এডুকেশান গ্রো করুক এই ইউথ টেক ফ্রেন্ডলি ইউথ কমিউনিটি গ্রো করুক বিডি অ্যাপস যেহেতু ওই কাজটাই করছে লেট এস ডু জয়েন্টলি অনেক কিছু আমরা একসাথে করছি দেখছেন ভাইয়া বিডি অ্যাপসের এখানে সবচেয়ে যেই জিনিসটা মানে সবচেয়ে যে জিনিসটা আমাদের ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে লোকাল প্রবলেমগুলোকে টেকনোলজির মাধ্যমে সলভ করতে পারার এই ব্যাপারটা ভাইয়া ইভেন ডেঙ্গুর সময়ে কোন জায়গাটায় মানে বেশি মশা হতে পারে সেই জায়গাটাকে লোকেট করছি আমি আমি এই জায়গাটায় ছবি তুলছি কারণ আমি সন্দেহ করলাম এখানে ডেঙ্গু হতে পারে ওই জায়গাটা জিপিএস দিয়ে সুন্দর করে ট্র্যাক করা হলো ওকে এই জায়গাটা আরেকটা জায়গায় আরেকজন ছবি তুলল কোনো একটা সার্টেন জায়গায় যদি ছবি তোলার সংখ্যা বেশি হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে ওই জায়গাটা রেড ডট হয়ে আছে অর্থাৎ ওই জায়গাটাকে নিশ্চয়ই একটু করতে পারলে ভালো অথবা ওই জায়গাটায় স্প্রে করে মশাগুলো করতে হবে সো ওই ডেটাটা আবার কোনো একটা কোনো একটা অর্গানাইজেশন দেখে তারা কিন্তু ওই জায়গায় এসে স্প্রে করতে পারে তো আমি আসলে বলছি এটা আসলে আমার ওই মাথা থেকে এখন আসে নাই ভাই আমি যখন প্রথম ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আট দিন হসপিটালে ছিলাম ভাইয়া আমার টিম কলিগুলো ফ্যান্টাস্টিক এক একটা টিম মেম্বার ভাই পেয়েছিলাম সুখান আল্লাহ দে ক্রিয়েটেড দে ক্রিয়েটেড অ্যান অ্যাপ নাম ছিল স্টপ ডেঙ্গু তাদের এই কাজটাই তারা করেছিল এবং তখন ভাইয়া এই অ্যাপটা সিটি কর্পোরেশন তারপর স্কাউট থেকে শুরু করে এরকম অনেকগুলো অর্গানাইজেশন কিন্তু এক হয়েছিল যে পিপল উইল প্রোভাইড ডেটা মানুষজন ডেটা দিবে এবং তারা গিয়ে ওই মশা নিধন করার চেষ্টা করবে আমি জানি না ওটা ওই অ্যাপটা এখন আর কিভাবে কাজ করছে কিনা ওটা অ্যাপ স্টোরে গিয়েছে বা কি হয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় রাদার এটা বিডি অ্যাপসের মতো ছোট প্ল্যাটফর্মে দিয়ে কিন্তু অনেক ভালো কাজ করতে পারত অ্যাবসলুটলি সোহান আল্লাহ ওই জায়গাটাই ইম্পর্টেন্ট যে বাংলাদেশি আমি খুব ছোটোবেলায় আমরা আমাদের অফিসের ফ্লোর আইডেন্টিফাই করা যেমন আমার লি বিশতলা অফিস আমার আমি গিয়ে হয়তো এখন এগারোতলায় আছি আমি নিচে নামব আমি হয়তো লিফট কল করে দাঁড়িয়ে আছি লিফট উপরে যাচ্ছে আবার নিচে নামবে সো আমার ওখানে দশ মিনিট নষ্ট যদি দেখি ইন কেস লাঞ্চ ওয়ার তখন দেখা যাবে না লিফট নামার সময় ভোরে নামছে আমি কি করতে হয় উপরে উঠি আবার নিচে নামি সো আমরা চাচ্ছিলাম একটা অ্যাপ তৈরি করতে যে অ্যাপটা দিয়ে আমি আসলে ডেস্কে বসে কাজ করছি কাজের মাঝখান দিয়ে আমি কল করে রাখবো যখন লিফট আমি এগারো তলায় যখন তেরো তলায় আসবে প্রবলে আমি নোটিফিকেশানটা পাবো সো এই কথা শুনে আমার তৎকালীন একজন সুপারভাইজার ছিলেন উনি বলছিল আমার জন্য একটা অ্যাপ তৈরি করে দেন কি করতে হবে খিলগাঁওতে বাসা আমি জানি এখন সিচুয়েশানটা কেমন এটা আমি বলছি দু হাজার পনেরো ষোলো সালের কাহিনী রাত তিনটার সময় পানি আসে পাইপে সো তখন মোটর অন করতে হয় তার আগে মোটর অন করলে খালি বাতাস ঢুকবে সো বসছে যখন পানি আসবে আমি জানতে পারবো আমি তখন মোটরটা অন করব আমি বললাম হ্যাঁ তাহলে আরেকটা অ্যাপ তৈরি করি আমার শ্বশুর বাড়িতে দেখি পানির ট্যাঙ্কি সবসময় আইদার অন থাকে উপর থেকে পানি সব নষ্ট হয়ে পড়ে যাচ্ছে এটা ঢাকা শহরে ও অনেক বাসায় আমি খেয়াল করেছি বাড়িওয়ালা হয়তো খেয়াল করে নেই বা অনিচ্ছাকৃত অন্য কাজে ব্যস্ত আছে স্টপার নেই পানি পড়ছে এলাকার বা ভরে যাচ্ছে আবার পানি নেই তখন ভাড়াটিয়া হোক বা অন্যরা এসে বারবার করে বলতে থাকে সো আমি বললাম ঠিক আছে উপরে নিচে একটা সেন্সার দেই অ্যাপ উইল নোটিফাই যে আমি এখন অন করো যেহেতু এটা টোয়েন্টি পারসেন্টের নিচে পানি ট্যাঙ্কির স্ট্যাটাস হয়ে গেছে অথবা অফ করে দাও বিকজ নাইনটি পারসেন্ট বা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ওভারফ্লো হচ্ছে সো 
মেনি আদার ইউজ কেস আর দে আর বাংলাদেশে বসেই আমরা না অনেক জিনিস খুব ন্যাচারালি পাই আমরা কখনো রিয়েলাইজ করি না আমার একটা ফ্রেন্ডের ভাইয়ের বিয়ে ছিল সো ফ্রেন্ডের ভাইটা জাইকাতে জব করতেন সো ন্যাচারালি প্রচুর জ্যাপানিজ আসছে প্রোগ্রামটাতে বাংলাদেশি একটা কমিউনিটি সেন্টার খেতে দিয়েছে কাচ্চি যেহেতু বাংলাদেশি কমিউনিটি সেন্টার ওখানে একটু স্পুনের ক্রাইসিস ছিল সো আমি দেখলাম আমরা গোগ্রাসে কাচ্চি খাচ্ছি ওরা না বুঝতে পারতেছে না হাত দিয়ে নিয়ে কিভাবে মুখে দিব কেউ মুখ দিয়ে দেয় মানে যা তা অবস্থা তখন বুঝলাম ব্যাপারটা খুব ন্যাচারালি আমরা ছোটোবেলা থেকে পাই বাট এটা কিন্তু একটা বিশাল স্কিল সো এই একই জিনিস আমরা ন্যাচারালি অনেক কিছু পাই না সেই যদি আইডেন্টিফাই করা যায় আমি আমার শুরুর দিকে সব ডেভেলপারদেরকে বলতাম বাংলাদেশ ইজ হ্যাভেন কেন কারণ এখানে প্রবলেমের কোনো শেষ নাই মানে অনেক দেশ আছে জাপানেও যদি যাই প্রবলেমের সংখ্যা অনেক কম সব কিছু অটোমেটেড সব কিছু টেকনোলজি বেসড তো বাংলাদেশ ইজ এ হ্যাভেন এখন ওই ছেলে বা মেয়েগুলো জিজ্ঞেস করতো ভাই আমি কেমনে বুঝবো আমি বললাম সবচেয়ে ভালো উপায় কি প্রবলেম আইডেন্টিফাই করার কপাল পড়া বিকজ যার প্রবলেম তত দেখবে ভুরু কুচকে আছে কপাল ভাঁজ হয়ে আছে তার মানে দেয়ার ইজ এ প্রবলেম সো ইউ ক্যান সলভ ইট আমি খুব রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করি বা মানুষজনের সাথে প্রচুর রিক্সাওয়ালার সাথে গল্প করি সিএনজিওয়ালার সাথে গল্প করি আমি ঢাকা ডিএনসিসি অফিসটা গুলছানা একে যখন ছিল এখন তো ওই ইয়েতে চলে আসছে দু নম্বর মোড়ে তো ওখানে দেখতাম একটা লোক ভুরু কুচকে দাঁড়িয়ে আছে খুব কতক্ষণ আমি পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলাম ভুরু কুচকে দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম উনি আসলে টেন্ডার পড়তে আসছে একদিন আরামগঞ্জে বাসা সপ্তাহে একদিন আসে যত টেন্ডার আসে টেন্ডারগুলো উনি পড়ে ছবি তোলে নোটবুক নেয় আবার চলে যায় জিজ্ঞেস করলাম যে কত টাকা আপনার খরচ হয় তখন নারায়ণগঞ্জ থেকে আসতে তার হার্ডলি পঞ্চাশ টাকার মতো গুলিস্তান আরও পঞ্চাশ টাকা গুলছেন দুপুরের খাওয়া বা ওই দিনের ওই দিকে কন্ট্রাক্টারই নষ্ট প্লাস যাওয়া আসা মিলে তার তিনশো চারশো টাকা খরচ ওয়াই নট উই ক্রিয়েট অ্যান অ্যাপ আপনি প্রত্যেক দিন টেন্ডার দেখবেন ডিএনসিসির নোটিশ বোর্ডটা সবার জন্য এক্সপোজ হয়ে গেল সিটিং অ্যাট নাটোর সিটিং অ্যাট নারায়ণগঞ্জ অথবা চিটা ডাজেন্ট ম্যাটার হ্যাঁ ভালো এটার জন্য আপনাকে আমি একশো টাকা চার্জ করবো ভেরি গুড স্টিল আই সেভ থ্রি হান্ড্রেড টাকা সো মেনি আদার প্রবলেম ক্রিয়েটস মেনি আদার ইউজ কেসেস টু আস সো উই জাস্ট নিড টু অ্যাড্রেস ইচ অফ দ্যাম এইটাই হচ্ছে বিউটি ফর লোকাল পিপল কারণ আমি জানি এটা আসলে একটা প্রবলেম ডেঙ্গু আসলে একটা প্রবলেম আমাদের কোভিডে আমরা খুব ভালো রিয়েলাইজ করছি যে প্রবলেম কীভাবে ট্যাকেল করতে হয় সাকসেসফুলি আমরা অনেক দেশের চেয়ে ভালোভাবে ট্যাকেল করে গেছে সো আমার ফ্রেন্ড যখন ইউরোপ থেকে আসে ও বলছিল আমাদের সুরক্ষা অ্যাপ মাচ বেটার দ্যান মেনি আদার কান্ট্রিজ অ্যাপ সো এই যে লোকালি যে আমরা অনেক কিছু করতে পারি এটা কিন্তু অনেক প্রমাণ আমরা দিয়েছি সো বিডিএফস হচ্ছে সেই প্ল্যাটফর্মটা যেখানে গিয়ে ইউ জাস্ট নাও ক্যান ক্রিয়েট ইউর ওন ব্র্যান্ড ওন গুগল ওন ফেসবুক এখানে কি ভ্যাস সাবস্ক্রিপশন ফি আছে যে মাসে মাসে সাবস্ক্রিপশন ডিপেন্ড করে সার্ভিসের উপরে যে আমি আমি পুরো আইপি রাইটসটা দিয়ে রেখেছি টু দ্য ডেভেলপার আমি কোনোভাবে আইপি রাইটসে নেই না বা ওন করি না সো ইফ দ্য ডেভেলপার থিঙ্ক যেমন টেন্ডার আমি মান্থলি একবারই পাবলিশ করব ফর এক্সাম্পল আমি ওইটার জন্য তো প্রতিদিন চার্জ করাটা ইলজিক্যাল সেই ক্ষেত্রে সে আমি জানি না এটা কি এক সপ্তাহ পর পর আসবে নাকি এক মাস পর পর আসবে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা এনকারেজ করে আমরা ডেভেলপার এখন ম্যাচিউর্ড হয়ে গেছে ওরা বুঝে যে এটা তো ডেইলি সাবস্ক্রিপশন ভ্যা হবে না কারণ এটা তো ডেইলি নে নাও অন্য কোন ইউজ কেস যদি আনতে পারো প্রবলি ক্যান ডিসকাস বাট এখনো পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ যে একশো চল্লিশ কোটি টাকা তো আর্ন হইলো উই দিন দি গাইডলাইন সো উই ফিল লাইক ইনশাল্লাহ আরো কিছুদিন যাবে ইনশাল্লাহ সো আমার কাছে সত্যি কথা বলতে আমার আর সাথেদের কাছে আমরা ইচ্ছা করে ভাই আপনাকে আনার আগে এ ব্যাপারে আমরা জানতে চাচ্ছিলাম না এবং আপনি বলতেছেন যে কি 
ইনোভার এপিসোডটা হোক তারপর আমি এমন কিছু বলবো যেটা আপনি অ্যামেজড হয়ে যাবেন সো আমরা প্রস্তুত ছিলাম না যে কি আসলে এই যে আমাদের মুখের মধ্যে এত রিয়াকশান হচ্ছে এটা সত্যি কথা আমরা নাটক করতেছি না এটা ন্যাচারালি আসতেছে যে আমরা আসলে এক্সপেক্ট করতেক্ট যে আমরা এতটা অ্যামেজড হবো অ্যামেজিং এর ব্যাপারটা আসবে বুঝতে পারতেছিলাম বাট একটু বেশি হয়ে গেছে যখন বলছেন সাজ্জার যে গুজবাম্প হচ্ছে এখন তো এখন এখন ইয়ারাও আমাকে মানে ধরবে ভাই কারণ হুট করে যখন শুনছি একশো চোদ্দ কোটি চল্লিশ ওই দেখেন আই ক্যানট ইভেন প্রসেস না আমরা আসলে এক্সপেক্ট করি নি যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমি চাই যে একশো চল্লিশ না ভাই চোদ্দ হাজার কোটি টাকা করেন মানে মানে ফাটাই দেন ভাই অনেক ভালো করেন এটাই আমি চাই আমরা চাই আমরা সবাই চাই সো আপনারা চাইলে আমার ডিসক্রিপশানে ভাই আপনারা একটু লিঙ্কসগুলো একটু পাঠাই দেন শিওর যে কীভাবে হেল্প হইতে পারে যারা অনেকে আছে যে কি বিভিন্ন আপনারা কাজ করতে চান এবং এটা সত্যি কথা এটা নতুন একটা কাজের সুযোগ আমরা আসলে এগুলা নিয়েই কথা বলি এবং আমরা চাই মানুষজন অনেক অপরচুনিটিস অনেক ট্যালেন্টেড ছেলে পেলে আছে যারা আসলে আজকের আগে হয়তো বা জানতো না যে এরকম একটা আমি নিজেই জানতাম না সাজ্জাদ জানতাম না আমরা যখন শুনছি আর টু সেন্স নিয়েও তো কিছু একটা করা যেতে পারে হ্যাঁ যার মধ্যে একটা অ্যাপ ডেভেলপ করতে পারে এবং প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু ওরও কাজের জায়গায় আমার জায়গায় মানে সবাই আমার মনে হয় যে লুক ইন টু ইট ইভেন আমার তো অনেক ক্লায়েন্টস আমার আলহামদুলিল্লাহ ভালো কিছু ক্লায়েন্টস দিচ্ছেন আমি ওদের অ্যাপ তৈরি করার জন্য হলেও আমি এই প্ল্যাটফর্মটা দেখব ভাইয়া হ্যাঁ আপনারাও ডেফিনেটলি চেক আউট করবেন যে এটা আমার কাছে মনে হয় যে কি এটা ভালো একটা সম্ভব আমি দেখছি আমি নিচে সব ডিসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক টিক দিয়ে দিচ্ছি আপনারা একটা চেক আউট করবেন অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন আপনারা যদি কোনো কিছু ডেভেলপ করেন আমরাও চেক আউট করবো বিকজ আমরা নিজের ওই যে বসে আছে যে এপিসোড শেষ হবে আমরা ডাউনলোড মানে আমরা লিটারেলি লেখা যায় ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দাও আমরা আমরা এখনই আর কি রেজিস্টার করবো আমার কাছে খুব এক্সাইটিং লাগতেছিল আর কি সো থ্যাংক ইউ ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া ফর কামিং টু আওয়ার টু সেন্স পডকাস্ট থ্যাংক ইউ নাফিজ থ্যাংক ইউ সাজাদ থ্যাংক ইউ ইট ওয়াজ এ প্লেজার ফর আস টু মিট দ্য টিম ইনশাল্লাহ মানে আমরা যেটা আশা করি এবং আমরা যেটা বিশ্বাস করি বাংলাদেশ থেকে উই ক্যান বি দ্য বিগেস্ট টেক জায়েন্ট ইন কামিং ডেজ ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ খুবই ভালো করতেছেন ভাই আসলেই আমি আমরা আমি জেনুইনলি চাই যে ভালো কিছু করেন সত্যি কথা ইনশাল্লাহ ও রাইট আজকে এখানে শেষ করতে হচ্ছে সো ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন এটা হচ্ছে ইউটিউব সিনড্রামিনো আমাদের এটা করতেই হয় আর কি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সাপোর্ট করবেন আমাদেরকে আমরা যেন আরও ভালো ভালো গেস্ট নিয়ে আসতে পারি আপনাদের জন্যই এত কিছু করা সো দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে টিল দেন টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম